கேபிட்டல் தரிசனம் தொலைக்காட்சியை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நேர்களுக்கும் இந்நேர வந்தனங்கள் வாழ்வின் வழியோர பொருட்கள் பகுதியினூடாக உங்கள் அனைவரையும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய வாழ்வின் வழியோர புல் பகுதியிலே மனிதனின் வகைப்பாடு என்ற கருத்தினூடாக உங்களை மகிழ்விக்கலாம் என நினைக்கின்றேன் எந்த ஒரு மனிதனும் உயர்ந்தவனும் அல்ல எந்த ஒரு மனிதனும் தாழ்ந்தவனும் அல்ல அதற்காக எல்லா மனிதர்களும் சமமானவர்களும் அல்ல ஏனெனில் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் தங்கள் தங்கள் பண்புகளுக்கு ஏற்ற வகையிலும் தங்கள் தங்கள் திறமைகளுக்கு ஏற்ற வகையிலும் தமக்கான தகுதிகளை உடையவர்களாக விளங்குகிறார்கள் ஒரு மனிதனை நாங்கள் உயர்ந்த மனிதன் என்று கூறிவிட முடியாது ஏனென்றால் மிகச்சிறந்த பண்புள்ளவனை நாங்கள் உயர்ந்த மனிதன் என்று கூறுகின்றோம் ஆனால் அது தவறு ஏனென்றால் அவனை விட உயர்வான பண்புள்ள மனிதரை எவ்வாறு அழைப்பது ஒரு வகையில் அவனை விடவும் உயர்வான மனிதன் கிடைத்துவிட்டால் அவனை எவ்வாறு அழைப்பது ஆக மொத்தத்திலே ஒரு மனிதனை இவன்தான் உயர்ந்தவன் என்று நாம் கூறிவிட முடியாது அதற்காக ஒரு மனிதனை இவன் தாழ்ந்தவன் என்று நாம் கூறிவிட முடியாது ஏனென்றால் அவனை விட தாழ்வான எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் கொண்ட மனிதனை சந்தித்து விட்டால் இவனின் நிலை என்னவாகிறது இதைவிட இவனை விட தாழ்வான நிலையில் உள்ள ஒரு மனிதனை சந்தித்து விட்டால் அவனை எவ்வாறு அழைப்பீர்கள் அந்த வகையில் நாங்கள் நோக்குகின்ற பொழுது எந்த மனிதனையும் நாம் இவன் தாழ்ந்தவன் என்று கணக்கிட்டு கூற முடியாது அதற்காக எல்லோ ம எல்லா மனிதர்களையும் சமமானவர்கள் சமநிலையிலே உள்ளவர்கள் என்று நாம் சமமாக நோக்கிவிட முடியாது ஏனென்றால் அனைவரும் ஒருவாறு இருப்பதில்லை இந்த சின்ன வயசிலே நாங்கள் கூறுவோம் ஐந்து விரல்களும் ஒரு போ ஒரு வகையில் இருப்பதில்லை என்று அதே போன்று எந்த மனிதர்களையும் நாங்கள் சமமாக நோக்கிவிட முடியாது தோற்றத்தில் கூட ஒருவன் உயரமாக இருப்பான் ஒருவன் குள்ளமாக இருப்பான் எனது இரணையாக இரட்டையாக பிறந்த மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் இரட்டையாக பிறந்தவர்களில் கூட தாய் அவளை அடையாளம் கண்டு வைத்து விடுவார் இது இவர் இது இவர் என்று தாய் தனக்குள்ளேயே அவர்களை இனம் கண்டு கொள்வார் அத்தகைய அந்த இனம் காணும் பண்பாடு ஒரு மனிதன் இன்னொருவனைப் போல இருந்துவிட முடியாது சமமாக இருந்துவிட முடியாது என்பதனை எடுத்து எம்புகின்றது அவ்வாறெனில் இந்த மனிதர்கள் எவ்வகையில் இனம் காணப்படுகிறார்கள் அவர்களுடைய வகைப்பாடு தான் என்ன என்று நான் நோக்குகின்ற பொழுது ஒரு மனிதனுடைய எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் திறமைகள் தான் அவர்களுடைய தகுதியாக விளங்குகின்றது ஒரு மனிதனிடம் களவு எடுக்கின்ற உணர்வு எண்ணம் சிந்தனை இருக்கின்ற பொழுது அவன் கல்வனாக நோக்கப்படுகின்றான் ஒரு மனிதனிடம் மதுபோதையிலே மூழ்கடிக்க வேண்டும் மூழ்கடிய வேண்டும் மதுவை பற்றிய சிந்தனைகள் அதை எவ்வாறு தயாரிக்க வேண்டும் என்கின்ற உணர்வுகள் அவனுக்குள்ளே புரையோடி கொண்டிருந்தால் அவனை ஒரு குடிகாரனாகவோ அல்லது மதுபோதைக்காரனாகவோ நாங்கள் வகைப்படுத்துகின்றோம் ஒரு நாட்டியத்திலே சிறந்த விற்பனரான ஒருவனை சிறந்த நடன கலைஞனாக நாங்கள் வகைப்படுத்துகின்றோம் எல்லோராலும் நடன கலைஞனாகிவிட முடியாது அதே போன்று சங்கீதத்திலே நன்றாக மிளிரக்கூடிய ஒருவனை சிறந்த சங்கீத பூசணம் என்று நாங்கள் கூறுகின்றோம் என்றால் எல்லோராலும் அவர் அவரை போன்று பாட முடிவதில்லை சார்லி சப்பீன்ஸ் மிக சிறந்த நகைச்சுவை நடிகர் அவரை போன்று நகைச்சுவை ஆற்றுவதற்கு அவரால் கூட சில சந்தர்ப்பங்களிலே முடிவதில்லை ஆகையினால் தான் நான் கூறுகின்றேன் எங்களிடம் எத்தகைய பண்புகள் இருக்கின்றதோ அத்தகைய பண்புகளுக்கு ஏற்றார் போல் தான் நாம் வகைப்படுகின்றோம் ஆகவே நீங்கள் இன்றே உங்களை எத்தகைய மனிதர்கள் என்று வகைப்படுத்தி உங்களுடைய பண்புகளுக்கு ஏற்ற வகையில் உங்களுடைய வகைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி 
என்றைய வாழ்வின் வலியுறுப்புகள் பகுதியிலிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி வணக்கம்